डियर सब्सक्राइबर्स वेलकम टू द कंप्लीट एग्जाम आज के स्टूडियो डिस्कस करेंगे साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट थर्टी एम सी क्यू यहाँ पे डिस्कस करेंगे मैंने यहाँ पे ऐसे एम सी क्यू सिलेक्ट किए जो फ्रीक्वेंटली बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं ये जो मैंने थर्टी एम सी क्यू सिलेक्ट किए बहुत ही अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं और ऐसे क्वेश्चन सिल के जो एग्जाम में अक्सर करके रिपीट होते हैं अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास वाले बेलाइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक ऑन टाइम पहुंच जाए और मैंने इस वीडियो की पीडीएफ फाइल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है तो वहाँ पे जाके आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर लीजिए नहीं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए तो चलिए स्टार्ट करते हैं देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या बना है तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वॉट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आर तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है व्हाट इज द लाइफ स्पैन ऑफ आर बी सी करेक्ट आंसर इज 120 डेज यानी जो आर बी सी रेड ब्लड सेल इसका जो जीवन काल है ये कितने दिनों का होता है ये अपने को पूछ रहा है तो ये होता है कुल 120 दिनों का अब यहाँ पे एक टर्म है आर बी सी तो आर बी सी क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए आर बी सी की फुल फॉर्म क्या होती है रेड ब्लड सेल या रेड ब्लड कॉर्पसल भी इसको कहा जाता है और इसका जीवन काल इसका जो लाइफ स्पैन है वो कितने दिनों का होता है कुल एक दिनों का होता है यहाँ से और एक क्वेश्चन बनता है कि जो आर बी सी है इसका निर्माण कहाँ पे होता है द फॉर्मेशन ऑफ आर बी सी इन बोन मैरो मैं आपको जितनी भी ये एडिशनल जानकारी जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ आप वो नोट करते चलिए नहीं तो याद रखिए क्योंकि जो क्वेश्चन है ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन ही पूछेगा उससे रिलेटेड जो कोई भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी एग्जाम में पूछी जाती है तो आपको याद रखना है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर ऑफ रिप्स इन ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है जो इंसान का शरीर है उसमें कितने रिप्स होते हैं अभी पे टर्म है रिप्स रिप्स यानी क्या होती है पसलिया तो कुल कितनी पसलियाँ होती है कुल चौबीस पसलियाँ होती है यानी ट्वेंटी फोर आपसे क्वेश्चन में ये भी पूछा जा सकता है पेयर ऑफ रिप्स अगर आपसे पेयर पूछा जाए तो आप टिक करके आएंगे ट्वेल्व अगर सिंगल वे में पूछा जाए कि रिप्स कितने होती है तो आप टिक करके आएंगे ट्वेंटी फोर आपको ये डिफरेंस याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे तो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द स्मॉलेस्ट फ्लाइटलेस बर्ड जो सबसे स्मॉलेस्ट यानी सबसे छोटा फ्लाइटलेस फ्लाइटलेस का मतलब क्या है उड़ नहीं सकता ऐसा कौन सा छोटा पक्षी जो उड़ नहीं सकता वो है कीवी इसका जो करेक्ट आंसर है वो कीवी है जो कीवी ऐसा एक पक्षी है जो उड़ नहीं सकता क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द वर्टिब्रेड दैट हैज टू चेंबर हार्ट ऐसा कौन सा वर्टिब्रेड है जिसके जिसकी जो हार्ट है उसके टू चेंबर होते तो करेक्ट आंसर फीस जो मछली है उसके दो चेंबर होते जो इंसान है इंसान के कित हार्ट में कितने चेंबर होते हैं चार चेंबर होते हैं उसी तरह जो मछली है उसकी जो हार्ट है उसका जो हृदय है वहाँ पे दो चेंबर होते हैं अब यहाँ पे टर्म है वर्टिब्रेट तो वर्टिब्रेट यानी क्या होता है आपने रीन की हड्डी तो नाम सुना होगा आपने देखा होगा मछली वगैरह आप खाते होंगे तो उससे जो मुँह से लेके एकदम पूछ तक बीच में ऐसे एक हड्डी आई रही थी और उसमें साइड में ऐसे जो काटे काटे रहे थे उसी को वर्टिब्रेट कहा जाता है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी नंबर ऑफ मसल्स इन ह्यूमन बॉडी तो जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर मसल्स की संख्या कितनी होती है तो कितनी होती है 639 करेक्ट आंसर हो जाएगा 639 ये जो मसल्स का जो नंबर है ना जो ये ह्यूमन बॉडी में ये कभी कभी वेरी करता है आपको एग्जाम में 639 से लेके 650 तक दिया होता है तो आपको जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग ही आपको अपना आंसर टिक करके आना ऐसा नहीं है सिक्स देगा उसके बाद सिक्स हंड्रेड नहीं ऐसा नहीं देगा आपको एक ऑप्शन सिक्स देगा बाकी 700, 800, 500 ऐसा दे सकता है तो आपको याद रखना ये वेरी होता रहता है लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन है में यानी मैक्सिमम टाइम में जो ऑप्शन है वहां पे 639 ही दिया होता है आपको ये याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ जो लाइफ है उसका फिजिकल फिजिकल फेज क्या है प्रोटोप्लाज्म क्या है प्रोटोप्लाज्म है वो फिजिकल फेज ऑफ लाइफ द प्रोटोप्लाज्म इज नोन एज द फिजिकल फेज ऑफ लाइफ क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एनिमल नेवर ड्रिंक वाटर इन एज एंटायर लाइफ ऐसा कौन सा एनिमल है ऐसा कौन सा जानवर है जो अपने जीवन काल में कभी भी पानी नहीं पीता तो करेक्ट आंसर है कांगारू रैट इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा कांगारू रैट जो कांगारू रैट है ये अपने लाइफ में कभी भी पानी नहीं पीता क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मास्टर ग्लैंड करेक्ट आंसर इज पिटरी ग्लैंड अब यहाँ पे मैं आपको कुछ एडिशनल जानकारी बताता हूँ जो पिटोटरी ग्लैंड है इसको अपन क्या कहते हैं मास्टर ग्लैंड भी कहा जाता है क्यों कहा ज
जो पिटोटरी ग्लैंड होती है ये कहाँ पे लोकेट होती है अपने मस्तिष्क में अपने ब्रेन में ये लोकेटेड होती है ब्रेन का जो नीचे वाला हिस्सा है ना वहाँ पे ये लोकेटेड होती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हारमोन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय हार्मोन्स है वो किस तरह प्रोड्यूस किए जाते हैं करेक्ट आंसर इज एंडोक्राइन ग्लैंड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसके द्वारा जो हार्मोन्स है ये प्रोड्यूस किए जाते हैं अब यहाँ पे टर्म है एंडोक्राइन ग्लैंड तो एंडोक्राइन का मतलब क्या होता है अंतस्त्रावी ग्रंथि इसे कहा जाता है तो आपको याद रखना है हारमोन्स और प्रोड्यूस बाय एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीजर्स लीजर्स आपने देखा होगा जो लाइट पे वगैरह आती है जिसको अपन पाल वगैरह भी कहते हैं वही है सीरोलॉजी सीरोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लीजर्स क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी एच व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ए डी एच एंटी डाइवरेटिक हार्मोन्स करेक्ट आंसर इज एंटी डाइवरेटिक हारमोन्स ये जो मैं आपको क्वेश्चन करवा करवा रहा हूँ ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही यानी एग्जाम में बहुत बार ये पूछे जा चुके और क्वेश्चन का लेवल देख के आपको पता चल गया होगा कि क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिए ये लास्ट में इन तक वीडियो को देख देखिए और लास्ट में आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल वैल्यू ऑफ ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है जो मनुष्य का शरीर है वहां पे जो ब्लड प्रेशर है उसे वो कितना होता है तो कितना होता है वन टू एट्टी एम mm पर एच कितना होता है 120 ट्वेंटी टू एट्टी एम एम पर ये जी जो ब्लड प्रेशर है कभी कभी यहाँ पे आपको ब्लड प्रेशर की जगह बी पी भी दिया हो सकता है कि ब्लड प्रेशर को अपन शॉर्ट में बी पी भी कहते हैं इसका जो जो रेशो होता है इसकी जो वैल्यू होती है कितनी होती है वन ट्वेंटी बाई एट्टी एम एम एच जी ये होती है आपको याद रखना है और याद से और एक क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो ब्लड प्रेशर है ये किसके द्वारा मापा जाता है स्पीग मोमेनोमीटर द्वारा किसके द्वारा स्पीग मोमेनोमीटर द्वारा ये मापा जाता है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ब्लड वेसल इन द ह्यूमन बॉडी तो कौन सी है ऑर्टा जो ऑर्टा है वो सबसे बड़ी ब्लड ब्लड वेसल है अपने ह्यूमन बॉडी की क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैरी प्योर ब्लड करेक्ट आंसर इज पल्मोनरी आर्टरी जो पल्मोनरी आर्टरी है वो प्योर ब्लड कैरी करती है इसके बारे में और आपको डिटेल में कुछ बताता हूँ जो पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है जो आर्टरीज है खास करके ध्यान रखिए आर्टरीज दो टाइप्स की होती है एक आर्टरीज और एक वेन जो आर्टरीज होती है वो प्योर ब्लड कैरी करती है और जो वेन होती है वो इम प्योर ब्लड कैरी करती है ये आपको पता होना चाहिए जो आर्टरीज होती है ये क्या करती है सबसे पहले ब्लड ने क्या जो अपना ब्लड होता है वो हार्ट में जाता है उसके बाद वो ऑक्सीजनेट होने के लिए वो लंग्स के पास जाता है उसके बाद फिर हार्ट में आता है फिर जो आर्टरीज है वो क्या करती है जो प्योर ब्लड होता है वो पूरे बॉडी में फैला देती है उसके बाद जो वेंस होती है वेंस क्या करती है जो ब्लड इम्प्योर होता है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको फिर से जो वेंस के माध्यम से हार्ट की तरफ लाया जाता है फिर हार्ट उसको पम्प करके फिर से ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ भेज देता है वो भेज देता है वापस से लंग्स की ओर तो आपको ये डिफरेंस याद रखना है और ये भी क्वेश्चन बनता है एग्जाम में जो प्योर ब्लड होता है वो किस कलर से अपन डिनोट करते हैं वो रेड कलर से और जो इम्प्योर ब्लड होता है उसको अपन ग्रीन कलर से भी डिनोट करते हैं आपको ये भी डिफरेंस याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हु हैड परफॉर्म द वर्ल्ड फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले जो ओवरऑल वर्ल्ड में पूरे विश्व में किसने हार्ट ट्रांसप्लांट किया था तो उनका नाम पूछ रहे हैं उन साइंटिस्ट का उनका नाम है क्रिस्टियन बर्नार्ड क्या है क्रिस्टियन बर्नार्ड जो थे उन्होंने सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांट किया था क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिटरी ग्लैंड लोकेटेड देखिए इसके पहले भी ऐसा ही सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था वो कौन सा क्वेश्चन था मास्टर ग्लैंड कौन सी है पिटरी ग्लैंड और यहाँ पे क्या पूछ रहा है इन ह्यूमन बॉडी वेयर इज पिटूटरी ग्लैंड लोकेटेड मैंने आपको बताया था कहाँ पे लोकेट होती है ब्रेन में होती है उसको मास्टर ग्लैंड कहा जाता है क्यों कहा जाता है ये भी आपको बताया है जो ब्रेन का जो नीचे का हिस्सा है वहाँ पे पिटूटरी ग्लैंड लोकेटेड होती है एंड पिटूटरी ग्लैंड इज नोन एज द मास्टर ग्लैंड ऑफ ह्यूमन बॉडी क्लियर एंड इट इज लोकेटेड इन ह्यूमन ब्रेन क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स 
करेक्ट आंसर इज सिक्स टोटल नंबर ऑफ सिक्स बोन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स अब यहाँ पे छः बोन्स होते हैं छः हड्डी होती है जो जो इंसान का कान है वहाँ पे मौजूद होती है तो आपको इन छः हड्डियों के नाम याद नहीं रखना सबसे एक ही हड्डी का नाम याद रखना है स्टेपी क्यों उसका नाम याद रखना है क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है विच इज़ द स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी मनुष्य के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है तो वो होती है स्टेपिस कौन सी होती है स्टेपिस और सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है फीमर की वो कहाँ पर होती है वो जांग में होती है और जो सबसे छोटी हड्डी होती है स्मॉलेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज स्टेपिस एंड इन इट इज प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी करेक्ट आंसर इज लीवर द लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन ह्यूमन बॉडी जो लीवर है ये सबसे बड़ी ग्लैंड है और लीवर का क्या है एक सबसे बड़ी खासियत है जो लीवर क्या होता है अगर 80 परसेंट भी अगर वो डैमेज हो गया है ना तो खुद से वो रिकवर होता है उसको प्रॉपर मेडिसिन वगैरह मिली तो वो खुद से रिकवर होता है तो आपको ये भी याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज रिलेटेड टू स्टडी ऑफ टीथ करेक्ट आंसर इज ओडोंटोलॉजी करेक्ट आंसर इज ओडोंटोलॉजी ओडोंटोलॉजी इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच रिलेटेड टू द स्टडी ऑप्टिक जो टीथ होते जो दांत होते उनकी अपन स्टडी करते तो उसको क्या कहा जाता है साइंस की लैंग्वेज में तो उसको कहा जाता है ओडोंटोलॉजी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी करेक्ट आंसर इज एनामिल एनामिल इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी एनामिल यानी क्या होता है जो अपनी जबड़े की हड्डी होती है ना दांतों के नीचे की वो सबसे हार्डेस्ट पार्ट होता है अपने बॉडी का अब से क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी में क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जबड़े यानी इंसान की सबसे कठोर हड्डी कौन सी होती है तो जबड़े की तो ये इंग्लिश में पूछ रहा है विच इज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ह्यूमन बॉडी करेक्ट आंसर इज इनामिल क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टीप प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी करेक्ट आंसर इज फोर देर आर फोर काइंड ऑफ टीप प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है कलर ऑफ आइज डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन जो आइस है जो आंखों का कलर है वो कौन से यानी जो पिगमेंट पे डिपेंड करता है और तो कहाँ पे प्रेजेंट होता है वो पिगमेंट तो वो प्रेजेंट होता है इरिस में कहाँ पे प्रेजेंट होता है आयरिस में इरिस बोलिए आयरिस बोलिए द कलर ऑफ आई डिपेंड अपॉन द पिगमेंट प्रेजेंट इन आई या आयरिस ठीक है इससे रिलेटेड आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन बताता हूँ इससे रिलेटेड क्वेश्चन क्या बनता है एग्जाम में जो अपन नेत्रदान करते हैं जो अपना आई डोनेट करते हैं तो उसका कौन सा भाग अपन डोनेट करते हैं तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉर्निया कौन सा कॉर्निया अपन डोनेट करते हैं और जो अपन कुछ भी देखते हैं तो उसका जो प्रतिबिंब है वो आँखों पर बनता है तो कहाँ पर बनता है वो बनता है रेटिना में ये भी आपको याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द ग्लैंड विच कंट्रोल ब्लड प्रेशर करेक्ट आंसर इज एड्रिनल ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड इज द ग्लैंड विच कंट्रोल द ब्लड प्रेशर जो ब्लड प्रेशर है रक्त दाब जिसको बीपी भी कहा जाता है वो कौन कंट्रोल करता है एड्रिनल ग्लैंड और कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि एड्रिनल ग्लैंड कहाँ लोकेट होती है जो किडनी के ऊपर आपने देखा होगा किडनी किडनी के ऊपर आपने एक अलग सा देखी ऐसा कुछ ये देखिए सपोज दैट आप देख लीजिए ये जो किडनी है ये किडनी होती है किडनी के ऊपर कुछ ऐसा सा एक स्ट्रक्चर होता है जो ऐसा स्ट्रक्चर होता है ना ये ये वाला आपको जो दिख रहा है मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है रफ में यही होता है एड्रिनल ग्लैंड वो किडनी के ऊपर लोकेट होती है और वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हाउ मेनी टेम्प्ररी टीथ इन ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी उसमें जो टेम्प्ररी टीथ होते हैं वो कितने होते हैं कुल ट्वेंटी टीथ होते हैं आप सभी को पता होगा कि छोटे बच्चे होते हैं उनमें टेम्प्ररी टीथ होते हैं जिनको अपन दूध के दाँत भी कहते हैं तो उनकी संख्या कितनी होती है बीस वो फिर टूट जाते उसके बाद परमानेंट टीथ आते तो उनकी टोटल संख्या कितनी होती है थर्टी क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ग्लैंड इज बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड करेक्ट आंसर इज पैंक्रियाज द पैंक्रियाज इज द ग्लैंड इज बोथ एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड अब यहाँ पे दो टर्म आई है एक्जोक्राइन और एंडोक्राइन तो इन दोनों का मतलब पता होना चाहिए जो एक्जोक्राइन है इसको बाह्य स्त्राविक ग्रंथि कहा जाता है और जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उसको अंत स्त्राविक ग्रंथि भी कहा जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं येलो कलर ऑफ यूरिन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फिस पिगमेंट 
जो यूरिन है जो मूत्र है उसका कलर पीला होता है किस पिगमेंट द्वारा तो वो होता है यूरोक्रोम द्वारा इसके द्वारा याद रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है तो येलो कलर ऑफ यूरिन इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच पिगमेंट करेक्ट आंसर इज यूरोक्रोम क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस जो बोन्स होते हैं एंड टीथ बोन्स एंड टीथ आर जनरली मेड ऑफ विच सब्सटेंस करेक्ट आंसर इज ट्राई कैल्सियम फॉस्पेट को कभी कभी आपको ट्राई कैल्सियम ना देते हो सिर्फ अगर ऑप्शन में फॉस्पेट दिया है तो वो भी ऑप्शन करेक्ट है लेकिन आपको याद रखना इसका पूरा नाम क्या है ट्राई कैल्सियम फॉस्पेट जो इंसान के जो बोन्स होते हैं और जो टीथ होते हैं वो किसके द्वारा बने होते हैं कौन से सब्सटेंस द्वारा ट्राई कैल्सियम फॉस्पेट के द्वारा क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ मेल सेक्स हार्मोन करेक्ट आंसर इज टेस्टोस्टेरोन जो टेस्टोस्टेरोन है उसको मेल सेक्स हार्मोन भी कहा जाता है और फीमेल सेक्स हार्मोन कौन सा होता है वो होता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन लेकिन जो ईस्ट्रोजन होता है वो मेन सबसे मेन होता है फीमेल सेक्स हार्मोन और जो प्रोजेस्टेरोन है उसको प्रेगनेंसी हार्मोन के नाम से भी जाना जाता है अगर आपको एग्जाम में दिया है फीमेल सेक्स हार्मोन अगर आपको ऑप्शन में दिया है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन तो आप टिक करके आएंगे बोथ ऑफ एबो अगर सिंगल में ईस्ट्रोजन ही दिया है तो वो हो जाएगा फीमेल सेक्स हार्मोन अगर प्रोजेस्टेरोन दिया है तो उसको प्रेगनेंसी हार्मोन भी कहा जाता है आपको याद रखना है लेकिन जो मेल सेक्स हार्मोन है उसको टेस्टोस्टेरोन नाम से जाना जाता है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है विच डिसीज कॉस्ड बाय द डिपेसेंसी ऑफ आयोडीन करेक्ट आंसर इज ग्वाइटर जो ग्वाइटर जो बीमारी है ये किसके द्वारा होती है जो आयोडीन की डिपेसेंसी यानी आयोडीन की कमी के द्वारा ये जो ग्वाइटर नाम का डिसीज होता है आप सभी ने देखा होगा जो इंसान का जो गला होता है तो गला ऐसा कुछ साइड से फूला हुआ होता है ऐसा सूझा हुआ होता है तो वही है ग्वाइटर जिसको गलगंड भी कहा जाता है आयोडीन की कमी के वजह से ये होता है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन विच पिगमेंट गिव कलर टू स्किन ऐसा कौन सा पिगमेंट है जो अपने शरीर को यानी जो अपनी बॉडी है उसको जो स्किन है त्वचा उसको कलर देता है करेक्ट आंसर इज मेलानिन करेक्ट आंसर इज मेलानिन आपने देखा होगा किसी की त्वचा होती है कुछ ज़्यादा ही गोरा होता है कोई कुछ ज़्यादा ही काला होता है कोई मीडियम काला होता है बोलते हैं ना ये काला है ये सावला है ये गोरा है तो किसके द्वारा होता है वो मेलानिन नाम के एक पिगमेंट के द्वारा होता है क्लियर आपको याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यू इन ह्यूमन बॉडी सिगमाइट कॉलोन इज प्रेजेंट ऑफ प्रेजेंट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो ह्यूमन बॉडी जो सिगमाइट कॉलोन है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है लार्ज इंटेस्टाइन में आपको याद रखना है देखिए दो टाइप की इंटेस्टाइन होती है अपने बॉडी में एक लार्ज इंटेस्टाइन और एक स्मॉल इंटेस्टाइन तो जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है उसकी जो लेंथ होती है वो कम होती है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है क्यों क्यों होती है क्योंकि वह वहीं पे खाने का जो पूरी तरह पचन वगैरह होता है पेट में भी होता है अंदर जो जटर होता है स्टमच वहाँ पर भी होता है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर भी उसका पाचन हो जाता है और ये भी क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसकी अप्रॉक्स लेंथ कितनी होती है तो आपको पता होना चाहिए उसकी अप्रॉक्स लेंथ कितनी होती है थर्टी टू मीटर सॉरी थर्टी टू मीटर नहीं थर्टी टू फीट होती है ये आपको याद रखना है क्लियर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट और अपने इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन न्यू बॉर्न बेबी करेक्ट आंसर इज थ्री हंड्रेड जो न्यू बॉर्न बेबी यानी जो नवजात बच्चा होता है उसके शरीर में कितने बोन्स प्रेजेंट होते हैं तो कुल कितने होते हैं तीन सौ हड्डी उसके अंदर तीन सौ बोन्स उसके बॉडी में प्रेजेंट होते हैं फिर धीरे धीरे जैसे जैसे वो मैच्योर होता जाता है एक इंसान के रूप में वो कन्वर्ट हो जाता है पहले बच्चा ही होता है ना फिर धीरे धीरे बड़ा हो जाएगा फिर वो बड़ा होने के बाद उसके बॉडी में कुल कितने बोन्स बच जाते हैं कुल दो सौ छः बोन्स बच जाते हैं क्लियर तो यही थी हमारी छोटी सी वीडियो और आप बताइए कमेंट करके कि आपको वीडियो कैसी लगी जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना तो चलिए देखते हैं आज का हमारा वो क्विच का क्वेश्चन क्या है आरबीसी फॉर्म इन विच पार्ट ऑफ बॉडी तो जो आर है रेड ब्लड सेल ये बॉडी के कौन से पार्ट में फॉर्म होते हैं तो बताइए मैंने यहाँ पिक्चर और ऑप्शन दे रखे हैं मैंने क्वेश्चन आपको करवा तो नहीं रखा है लेकिन इसी वीडियो में क्वेश्चन के साथ साथ एक्स्ट्रा डिटेल फैक्ट में मैंने आपको इस क्वेश्चन का आंसर भी बताया तो आप कमेंट करके बताइए और मैं आपको फिर एक बार बोलूँगा अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तब आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अगर आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट करके बताओगे तो मैं और ऐसे बायोलॉजी हो गया फिजिक्स हो गया केमिस्ट्री हो गया जी के जी ऐसे बहुत से पार्